Desde la aparición de las primeras videoconsolas, hay ciertos géneros de videojuegos que se han ido repitiendo y han ido evolucionando con la mejora tecnológica. Shooters, RPG o juegos de plataformas, por citar algunos ejemplos, han visto que con el paso de los años tocaba reinventarse. Lo que en su día llevó a ciertos títulos a situarse en el podio de los juegos más vendidos, hoy son considerados clásicos y les ha tocado buscar nuevas mecánicas que entretengan a los jugadores sin renunciar a lo que caracteriza a cada título. Esta evolución la podemos ver en sagas como Pokémon, que sin renunciar a su característico estilo RPG, ha ido trayendo nuevas mecánicas al mundo para no estancarse en lo que los llevó a la cima y llegar a cansar a los jugadores. Mega Evoluciones, Movimientos Z y el recientemente anunciado Dynamax, la esencia de esta saga sigue intacta, pero en cada una de las generaciones que pasan hay algo nuevo, una mecánica que requiere un aprendizaje por parte de los jugadores más veteranos y que a la vez modifican superficialmente su jugabilidad. Junto con los géneros ya mencionados, hay uno que siempre ha estado relacionado con las pantallas y las consolas y que, como los otros, se ha visto obligado a evolucionar o en algunos casos a reinventarse para no morir. Concretamente, hablo del género de la conducción. Si echamos la vista para atrás, vemos que con los años el género de conducción ha cambiado drásticamente. Originalmente, en las primeras consolas que vieron nacer este tipo de juegos, como Atari, NES o Game Boy, los títulos de conducción se podían resumir como pantallas que se iban generando a medida que nuestro coche, que solo se movía izquierda y derecha, iba esquivando obstáculos. Claros ejemplos podrían ser OutRun o Pole Position, entre otros juegos que marcaron una época. Otros títulos ya incorporaban los primeros circuitos, pero de una manera muy primitiva, como los ya más avanzados simuladores de Fórmula 1 que salieron al mercado. Así que volvamos a coger el volante, que la cosa hoy va de coches. Con el progreso de la tecnología y la salida al mercado de nuevas y mejores consolas, el género fue evolucionando. Mejoró en gráficos, esos primeros circuitos más primitivos iban ganando color, complejidad y detalle, y se quedaron atrás las pantallas horizontales que se iban generando e incluso empezaron a aparecer los primeros juegos que te daban la libertad de moverte libremente por el mundo. Actualmente podemos diferenciar varios estilos de juegos de conducción, aunque muchas veces se mezclan entre ellos. A grandes trazos diferenciamos tres grandes subgéneros dentro de los videojuegos de conducción, el arcade, los simuladores y los juegos de mundo abierto. Dentro del subgénero de juegos más arcade podemos encontrar títulos tan conocidos como Mario Kart, Crash Team Racing o Jack and Daxter. Estos juegos se caracterizan por situarse en mundos de fantasía con coches imaginarios y en muchas ocasiones que incorporan armas para atacar a tus rivales durante la carrera. Este tipo de juegos buscan, por encima de todo, la diversión esporádica, que el público pueda disfrutar de unas carreras, muchas veces con amigos en online o en local, para pasar un buen rato encerrados dando unas vueltas en el circuito. La característica principal de estos juegos no es otra que la simplificación de las reglas, los controles y los estímulos externos, para que el jugador solo tenga que centrarse en pasarlo bien, facilitando también el acceso a ellos para todos los públicos. A medio camino entre la realidad y los juegos de conducción arcade podemos encontrar los simuladores de carreras. En esta lista podemos ver juegos tan populares como Gran Turismo, Forza Motorsport o el mismo Fórmula 1. Estos títulos comparten una característica fundamental con los juegos arcade, competir en un circuito. Pero en este caso, con coches reales y en una simulación casi perfecta de lo que viviríamos al volante de un coche, buscando acercarse lo máximo posible a lo que pasaría en la realidad. Y finalmente, tenemos al tercer gran tipo de juegos de conducción, los juegos de mundo abierto. Lejos de los juegos arcade, los títulos que apuestan por la mecánica open world emplean habitualmente coches de verdad, como las sagas de Need for Speed o Forza Horizon. Aunque no ponen tanta atención en simular los entresijos técnicos de la conducción como harían los simuladores, se quedan con una capa superficial, la apariencia de los coches y su posible personalización. Al fin y al cabo, este tipo de títulos busca que los jugadores se sientan libres de explorar a su antojo al volante de un vehículo, por contra de la simplificación y diversión que buscan los juegos arcade o el hiperrealismo de los simuladores de conducción. Y es precisamente en este tercer subgénero en el que nos vamos a fijar hoy en Pixel Critic. Sin ir más allá, una de las sagas más famosas en el mundo de juegos de conducción es Need for Speed, que utiliza este concepto desde hace años. Pero actualmente, ¿cuál es la línea que separa un juego de conducción de un juego en el que puedes conducir? 
Me refiero a casos como el de sagas como Grand Theft Auto o Mad Max, por ejemplo. En estos juegos, la conducción está muy incorporada, siendo un elemento casi indispensable, pero sin ser el único. Cojamos GTA V, por ejemplo. Realmente, este cumple con todo lo que te da un Need for Speed. Puedes personalizar tu coche, puedes correr carreras callejeras tanto en online como en solitario, crear tu propia colección de automóviles, ¿Pero lo consideramos un juego de conducción? La respuesta es que no, ya que asociamos la saga GTA con juegos de acción, shooters o un popurri entre muchos géneros. Antes de entrar en esta disyuntiva, veamos primero cómo han ido evolucionando estos juegos y lo haremos con una de las franquicias insignia de este subgénero. Need for Speed Corría por allá en 2005 cuando mis padres me compraron mi querida PlayStation 2, que vino sin juego alguno. Así que lo primero que hice fue ir corriendo al videoclub más cercano a alquilar algo para estrenarla. Y el elegido fue Need for Speed Most Wanted. Cuando lo puse en la consola y vi que poco después del tutorial me dejaban al volante de un coche y me daban todo un mapa para circular a mi antojo, me cautivó. Al final terminé comprando el juego y corriendo por las calles de Rosewood, Camden Beach y Rockport, Need for Speed Most Wanted se convirtió en el juego al que más horas he dedicado en PlayStation 2. El género me gustó tanto que nada más salir a las tiendas me hice con su sucesor, Need for Speed Carbon, con el que también disfruté de horas y más horas. Pero, visto con años de perspectiva, ¿qué tenían esos juegos que me cautivaran siendo yo un chaval? ¿Fue la conducción libre por unos mapas que me parecían inmensos? ¿Las carreras ilegales? ¿Las persecuciones a muerte con la policía? Hoy en día, no lo sé. Desde entonces han pasado los años y mis retinas han visto pasar innumerables juegos desde esos títulos que me engancharon. De modo que me he dispuesto a volver a probar esos juegos que tanto me gustaron antaño, pero ya no ha sido lo mismo. Me aburren. Empecemos por Most Wanted. Si dejamos al margen la nostalgia y obviamos el hecho de que se trata de un título publicado en 2005, la primera sensación que tuve es que el juego está vacío, ofrece una falsa sensación de libertad. Es cierto que a resumidas cuentas eres libre de ir donde quieras a la velocidad que desees con tu coche, pero cuando ya has circulado 5 minutos, ¿a dónde vas a ir? Al paisaje no te aporta nada, los coches se repiten de manera continua, no hay desbloqueables, no hay puntos de interés, en definitiva no hay nada que te incite a correr por las calles de manera libre, más allá de ir enlazando carrera ilegal tras carrera ilegal. Al fin y al cabo, Need for Speed Most Wanted no deja de ser un juego para participar en carreras y más carreras, pero que a la vez te da la posibilidad de circular por las calles que conforman los circuitos. Aunque es un aspecto relevante y que sitúa el juego en el subgénero que estamos tratando, no se le da la suficiente importancia ya que coge un papel muy secundario, siendo un añadido más en el juego. Puedes circular por donde quieras y como quieras, pero sin rumbo ni objetivo alguno. Saltemos un año para situarnos en 2006. Aún con el recuerdo de Most Wanted bien presente, apareció en el mapa un nuevo juego, Need for Speed Carbon, al que se le pueden aplicar las mismas palabras que su predecesor. A simple vista, puede parecer que los juegos son idénticos, cambiando el hat, el mapa y la ambientación, pero centrado en una ciudad sumergida en la eterna noche. A pesar de esta primera sensación, en tan solo un año de diferencia, Need for Speed Carbon dio un salto de calidad importante respecto a Most Wanted, puliendo algunos de los problemas que castigaron a su predecesor y añadiendo algunos aspectos nuevos e interesantes. Empecemos por el mapa y la ambientación. El juego nos sitúa en Palmont City, ciudad que se encontraría geográficamente justo al lado de Rockport. Una vez corres por sus calles, te das cuenta que el mapa es más complejo y elaborado. Y no solo eso, ya que por primera vez el mapa tiene una relación directa con el juego, más allá de guiarte y mostrarte las carreteras por las que corres. En Most Wanted nos encontrábamos en una ciudad sin más, que se iba desbloqueando a medida que ganabas a miembros de la Blacklist, la lista de corredores ilegales que rige el modo historia, pero el mapa no iba más allá de eso. En Carbon, en cambio, la ciudad está repartida por facciones de corredores, controlados por un líder al que tendrás que vencer si quieres adueñarte de la ciudad, y que te hace progresar poco a poco para ir saltando de facción en facción. Si tu coche no está preparado para meterte con la gente del TFK, quizá mejor que vayas primero por los Bushido, luchando y corriendo por las calles que quieres dominar. La aparición de esta mecánica dota de un poco más de sentido al mundo que te envuelve, dejando de ser solo unas calles por las que puedes correr y chocarte, pese a que siguen sin aportar nada más que carreras y esa sensación de libertad vacía que ya trajo su predecesor. Por otro lado, en Carbon también podemos empezar a experimentar con diferentes vehículos, separados según su origen en Tanners, Muscle y Exóticos. 
cada uno con unas características y prestaciones diferentes que te permiten crear tu estilo de conducción propio. Pese a que esta mecánica tiene un peso más bien menor, son los primeros destellos de una personalización que nos acompañará durante diferentes juegos de este estilo. Need for Speed siguió, y aún sigue, sacando juegos que sucedieron a los que hemos tratado. Sin ir más lejos, en 2008 ya para PlayStation 3 y Xbox 360 salió el Need for Speed Undercover, que también marcó un momento en la saga, o ya en 2012 vio la luz la edición remasterizada de Most Wanted, que consiguió mejorar algunos aspectos del juego, sobre todo en términos gráficos, pero que cojeaba del mismo que el original. Para terminar de hablar sobre esta progresión que han vivido los juegos de conducción en mundo abierto, quiero venir hacia el presente, saltando de PlayStation 2 a PlayStation 4. Podrías coger grandes títulos que resuenan cada año, como Forza Horizon o el más nuevo Need for Speed Payback para cerrar el círculo, pero este vídeo está más orientado al subgénero de la conducción en mundo abierto que a la saga Need for Speed propiamente dicha. Así que vamos a tratar un título de otra compañía. Este juego no es otro que The Crew, creado por Ivory Tower y Ubisoft, que en su día vino cargado de ambición y novedades que dieron un soplo de aire fresco al género. Entre todos los cambios que se implementaron, The Crew optó por situar al jugador en un mundo conocido, no en una ciudad inventada, ya que se sitúa en los Estados Unidos. Una punta importante y sobre el que no trataré son las dimensiones de los mapas, ya que Carbon y Most Wanted fueron originalmente pensados para PlayStation 2, mientras que The Crew fue concebido para la nieta superdotada, que es PlayStation 4, por lo que sería injusto comparar teniendo en cuenta las dimensiones. Lo que sí que trae The Crew con el diseño de su mapa es la solución a algunos de los aspectos que hemos visto en este vídeo. Uno de ellos es el mundo que nos rodea. Uno de los principales problemas que predominaban en este género es que el mundo no aportaba nada más que las calles por las que corrías y tampoco incentivaba a explorar ese extenso mundo. En este caso, The Crew te mete de lleno en Estados Unidos, dándote la libertad que quieres y que deseas desde un principio. Y el mundo, evidentemente, no está vacío y mucho menos muerto. Con lo que respecta al mapa, aparte de tener la posibilidad de ver lugares que existen en la realidad, las carreteras están llenas de desafíos que te dan la posibilidad de mejorar tu fuga, que terminan jugando un papel clave en la mejora y progresión a lo largo del título. Además, la exploración tiene sus recompensas, desde poder llegar a desbloquear nuevos y peculiares coches siempre que encuentres las piezas esparcidas por el mundo, a ganar bonus de experiencia y dinero si visitas icónicos sitios de Estados Unidos como el Gran Cañón del Colorado, el Parque Nacional de Yellowstone o la Ruta 66, entre tantos otros. En este caso, querer ver más mundo tiene recompensa. Hablando de la vida que te rodea, detalles como que hay animales que se cruzan en tu camino en zonas boscosas o que los conductores que te rodean tengan su rumbo fijo y no circulen a la deriva, aportan un poco más de realismo y sensación de vida al juego. Por otro lado, en The Crew aparece la mejora de una mecánica que ya aparecía en Need for Speed Carbon, el uso del mundo. En el título de PlayStation 2, el mundo por el que corrías tenía un fin más allá de ser tu circuito y tenías que ir luchando por controlar las calles para ir avanzando en la historia. En The Crew, pese a que la mecánica de las facciones se mantiene, es el terreno quien te marca. Empiezas en la ciudad de Detroit corriendo por las calles, pero a medida que descubres más zonas del país, la orografía cambia y también lo debe hacer tu coche. No es lo mismo correr en una pista forestal de los pantanos de Florida llena de baches con un coche preparado para circular en asfalto que hacerlo en las autopistas que cruzan el Parque Nacional de Yellowstone. Los distritos que regían Carbon ahora se han convertido en terrenos y territorios hechos a medida para diferentes tipos de vehículo, pudiendo encontrar hasta 5 de distintos en el juego base sin DLCs. Calle, todoterreno, rendimiento, rally y circuito cada uno con características diferentes y adecuado para unas funciones distintas en el transcurso de la historia, y recogiendo el testimonio de aquella primera diferenciación por clases de vehículos que veíamos en Carbon, pero llevándola más al extremo. Con el tiempo, el género de conducción en mundo abierto ha experimentado una clara mejora. Sin embargo, nos encontramos ante un género que cada vez más se está quedando encasillado y está llamado a reinventarse otra vez. Vuelvo a la disyuntiva que he mencionado al principio. ¿Podríamos llegar a considerar juegos como Grand Theft Auto juegos de conducción? Personalmente yo no lo hago. Y la fina línea que separa este juego de cualquiera de conducción la pongo en el momento en que el personaje pone un pie en el suelo. En todos los títulos mencionados y en otros del mismo estilo como Forza Horizon, Gran Turismo o el mismo Mario Kart, la única manera de moverte por el mundo es con el coche. Y esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te dota de la libertad de poder recorrer todo el espacio que quieras como lo podrías hacer en la vida real, recorriendo las calles de los Estados Unidos en The Crew o de Reino Unido en Forza Horizon 4. 
pero por otro lado puede llegar a ser monótono. A lo largo de los años he ido probando juegos de mundo abierto debido a que es un género que me llama mucho la atención, y pese a que mi primera experiencia con este género fue al volante de un coche Need for Speed Most Wanted, creo que la sensación de libertad y las posibilidades que te da este tipo de videojuegos no tienen nada que hacer contra otros juegos. Correr por el mundo de Horizon Zero Dawn, en el que puedes desplazarte hacia donde quieras y como quieras, bien a pie o a lomos de una máquina, moverte por la ciudad de Nueva York balanceándote a base de telarañas en Spider-Man o circular por las calles con tu coche en The Crew, la sensación no es la misma. Para empezar, el nivel de detalle en los mundos abiertos de conducción se ve drásticamente reducido, como también las interacciones. Al fin y al cabo, estamos dentro de un vehículo y solo nos podemos desplazar hacia adelante, hacia detrás o hacia los lados. Y esa sensación de libertad que buscan los juegos de conducción, dándote un coche y gasolina infinita para hacerte sentir libre, al final terminan convirtiéndose en una prisión de cuatro ruedas. Porque viéndolo así, dentro de un coche todo se reduce a acelerar, frenar y girar tanto para misiones principales, como para misiones secundarias, como para simplemente explorar el mundo que te rodea. En estos juegos, la interacción en el mundo siempre pasa por el coche, tanto con otros NPCs como con el entorno. Es decir, vives según las mecánicas que te impone el vehículo, lo que termina quitándote la posibilidad de hablar directamente con las personas o de simplemente entrar en un edificio, cosa imposible en la mayoría de juegos de este género. Hay gustos para todo el mundo y la gran biblioteca de posibilidades que nos brindan las consolas de hoy en día es maravillosa. Pero viendo grandes títulos a los que fácilmente puedes echarle horas y horas de tu vida, bien sea por el modo historia o jugando con amigos online o simplemente perdiendo el tiempo, me veo incapaz de meter las mismas horas a un juego de conducción de este estilo. Descubrir mundo en The Crew está bien y es una experiencia entretenida y a la vez relajante, pero no se puede comparar con moverse por Nueva York vestido de hombre araña. Todas las posibilidades que te da Spider-Man con sus misiones, combates, mochilas o exploración requieren una habilidad diferente y cada uno requiere una acción concreta, sacando de la zona de confort al jugador. Un título como Marvel Spider-Man requiere mucha versatilidad. Por una parte hay que dominar todas las variantes y técnicas presentes en el combate y por la otra saber manejarnos con las telarañas para la exploración o la búsqueda de coleccionables. Y finalmente es en las misiones donde se junta todo para poder avanzar con la historia. En los juegos de conducción, en cambio, por mucha diferencia que veamos entre encargos y misiones, estas terminan siendo monótonas y subordinadas a las mecánicas que rigen tu existencia dentro del juego, que son muy inferiores en número que en el caso de Spider-Man, por ejemplo. Es cierto que hay variedad de misiones y objetivos, desde carreras a persecuciones, pero a grandes trazos todo se resume a ir de aquí para allá lo más rápido posible, siempre estando pegado a un coche que, pese a que es el gran motivo del juego, también es el gran condicionante a la hora de poder vivir y sentir el gran mundo que te rodea. Es decir, te vas de turismo a ver un mundo de colosales dimensiones, pero no puedes bajar del coche ni siquiera para repostar. Y es por eso que creo que pese a que los juegos de conducción en el mundo abierto nunca morirán, se encuentran en una casilla que los fija donde están y de donde no pueden salir sin renunciar a su propio género. Queda espacio para la innovación y seguro que el género nos tiene preparada alguna sorpresa que revolucionará este tipo de juegos. Es evidente que no dejarán de nacer juegos que centren su jugabilidad en estas mecánicas que hemos mencionado, pero con un mundo entero por recorrer y experimentar, los títulos que vinculan toda la experiencia a estar dentro de un coche, para mí, van a seguir aparcados por un tiempo. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like al vídeo y compartirlo por redes sociales. Además, nos gustaría saber si este género os atrae y si habéis jugado a alguno de los títulos que hemos tratado, así que no dudéis en comentar el vídeo. Muchas gracias, esperamos que os haya gustado y hasta la próxima.